dear students now let us discuss the colligative properties of solution this is the last video session on this chapter colligative properties the properties of solution which depend on the number of solute particle and not on the nature or identity of solute particles are called colligative properties dilute solution le chila properties solute particles inde ennathine maatram depend cheedirikkunu attaram properties ne nammal parayna peranu colligative properties ee properties mattu karyangale adayathu adinde nature neyo adinde swabhavathineyo adinde nirathineyo adinde particles inde pratheegadeyo ഒന്നും ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേരി ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ആർ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് നാലാമത്തെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒരു വൊളറ്റൈൽ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് സോൾവൻറ്റ് വൊളറ്റൈലാണ് സൊല്യൂട്ട് നോൺ വൊളറ്റൈലാണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഈസ് ഹയർ ആൻഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലോവർ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ പി എ ഇസ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ പി സീറോ ഇസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഇസ് ദ ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ സീക്വൽ ടു പി സീറോ എ മൈനസ് പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ ബിക്കോസ് പി എ സീക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ പി സീറോ എ ഈ ഇക്വേഷനിലെ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് അത് പുറത്തേക്ക് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക പി സീറോ എ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ദെൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ നമുക്കറിയാം എക്സ് ബി ബിക്കോസ് എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി സീക്വൽ ടു വൺ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ സീക്വൽ ടു പി സീറോ എ എക്സ് പി പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ സീക്വൽ ടു പി സീറോ എ എക്സ് ബി ദെൻ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എ സീക്വൽ ടു എക്സ് പി പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ദറ്റ് ഈസ് ദ ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണ് ഡിക്രീസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി പിയിലുള്ള കുറവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എ സീക്വൽ ടു എക്സ് ബി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറാണ് ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എ ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ എനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് എ പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു 
എക്സ്ബി ദെൻ റോൾസ് ലോ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് നോൺ വളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ടു വളറ്റൈൽ സോളൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ബൈ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി ഫോർ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി നമുക്കറിയാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഫോർ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ദ ടേം എൻ ബി ഈസ് വെരി സ്മോൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വളരെ കുറവാണ് സോൾവൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ബി എസ് എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണ് എൻ എ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ബൈ എൻ എ മീൻസ് ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈഡ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എം എ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്കിതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു പി സീറോ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി അൺനോൺ മാസ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേഷനാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി മാസോ സൊല്യൂട്ടാണെന്നറിയാം ഗ്രാമിലുള്ള മാസോ സൊല്യൂട്ട് എം ബി മോളാർ മാസോ സൊല്യൂട്ട് എം എ മോളാർ മാസോ സോൾവൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എ മാസോ സോൾവൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ കൂടുന്നു വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടുന്നു വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അവസാനം വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറുമായിട്ട് തുല്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ ലിക്വിഡ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറുമായിട്ട് തുല്യമാവുന്നു ഒരു നോൺ വളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലിക്വിഡിനെ കൂടുതൽ ചൂടാക്കേണ്ടി വരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് കൂടുന്നു ഈ കൂടലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വർധനവിനെ ആണ് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ formed by adding a non volatile solute the volatile solvent is always lower than that of pure solvent if tb is the boiling point of solution namkariyam boiling point koodi t0 b is the boiling point of pure solvent solvent inde boiling point kuravana delta tb that is tb minus t0 b is the difference in boiling point it is the elevation in boiling point nammal ippol sadharana vellam thilappikumbol adu 100 degree celsius il aanu thilakkunnade ennu namukku ariya ippo nammal chaaya thayaarakkumbol adilekki panchasara adu pole thanne theeyilokke add cheyumbol adu boil cheyidu kondirikkunna vellathilekki nammal chaai theeyilayo panchasarayo add cheyanengil adinde thila nila thila thilakkal തൽക്കാലം ഒന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നീട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കു
അതായത് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുന്നു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുന്നു സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ടി പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ടി സീറോ ബി എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആവുന്ന പോയിന്റ് ടി ബി എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടി സീറോ ബി എക്കാളും ടി ബി കൂടുതലാണ് ഇവിടെയുണ്ടായ വർധനവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ വർധനവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബി അതിൻ്റെ മൊളാലിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ് സൈൻ നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഈക്വൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം കെ ബി ഇസ് ദ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യൂ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഡബ്ല്യു എ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഡബ്ല്യു എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കെ ബി ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഡബ്ല്യു എ ഏതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഓർ മോളാർ മാസ് ഓഫ് അൺനോൺ സൊല്യൂട്ട് ഓർ സൊല്യൂട്ട് ബിയുടെ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കെ ബി ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് മോളാർ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോളാർ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ മൊളാൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു മൊളാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ എലിവേഷൻ ഇൻ മോലിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊളാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ എലിവേഷനെ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോലിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ബി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഐസായി മാറുന്നു ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ആ പോയിന്റിൽ സോളിഡ് ഐസുണ്ട് ലിക്വിഡ് വാട്ടറുണ്ട് ഇത് ഈക്വൽ ബ്രേതിലാണ് ഈ പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലിക്വിഡ് വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ സോളിഡ് ഐസിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനോട് തുല്യാവും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിം പോയിന്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോളിഡ് ഇഫ് ടി സീറോ എഫ് ഇസ് ദ ഫ്രീസിം പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ സോൾവൻറ്റ് TF is the freezing point of solution formed by adding a non-volatile solute to it. Delta TF is equal to delta T by delta T into 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 delta T into
വെള്ളത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ഡിഗ്രിയേക്കാളും താഴുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിസിം പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിം പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി എം നേരത്തെ നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി എം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം കെ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം കെ എഫ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ക്രയോസ്കോപ്പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിലുണ്ടായ കുറവ് ഫോർ വൺ മൊളാൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു മൊളാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിലുണ്ടായ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ യൂണിവേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ യൂണിവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം മൊളാലിറ്റി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഡബ്ല്യു എ അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഡബ്ല്യു എ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അൺനോൺ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ബി സിക്കൾ ടു തൗസൻഡ് കെ എഫ് ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡബ്ല്യു എ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള വേപ്പ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സോൾവൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പ് പ്രഷർ കൂടുന്നു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പ് പ്രഷർ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറയുന്നു വേപ്പ് പ്രഷർ കുറയുന്നു ഇതാണ് വേപ്പ് പ്രഷറിൻ്റെ ആക്സിസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പ് പ്രഷർ കുറയുന്നു അവസാനം അത് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഐസായി മാറുന്നു ഈ സമയത്തുള്ള ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എഫ് സീറോ ടി എഫ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫ്രോസൺ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ വേപ്പ് പ്രഷർ കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതിലേക്ക് ഈ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡോ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രിയേക്കാളും താഴെയാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ടി എഫ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി സീറോ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഐസാകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഐസാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഐസാവുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കൂടുതൽ തണുപ്പിച്ചാലാണ് അത് ഐസായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് റോഡ് സോൾട്ടിംഗ് ഓഫ് കോൾഡ് കൺട്രീസ് ബൈ ആഡിംഗ് സോൾട്ട് ലൈക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സി എസ് സി എൽ ടു എക്സെട്ര ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഐസ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റോഡ് നമുക്കറിയാം തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കോൾഡ് കൺട്രീസ് അവിടെ ഐസ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പല കാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഐസ് റോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിതറുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡോ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് മുതലായ
അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ മോട്ടോർ കാറുകളുടെ റേഡിയേറ്റേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളം നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിൽ ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത മൂലം ഐസായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഐസായി മാറാതിരിക്കാനായിട്ട് ആൻറ്റി ഫ്രീസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൽ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ ചേർക്കുന്നു മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിക്രീസ് ദ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളം ഐസാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി ഫ്രീസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീസിങ് തടയാൻ വേണ്ടി അതായത് അവിടെ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ തടയാനും വേണ്ടി വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പിന്നെ അത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഐസ് ഫോർമേഷൻ തടയാൻ തടയാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി ഫ്രീസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അതിന് കൂളൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഫ്രീസിങ് ഏജൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് പോലെ തന്നെ ഏത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാന അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷനുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായുണ്ടാവും ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അൺനോൺ സൊല്യൂട്ട് എം ബി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അൺനോൺ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഏത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സൊല്യൂട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കെ എഫ് ആൻഡ് കെ ബി കെ എഫ് കെ എഫ് സിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു ടി എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് കെ ബി സിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എം എ ടി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വി വർ ആർ ഈസ് ദ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം എ ഇസ് ദ മോൾ ആർ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻ ടി എഫ് ഇസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടി ബി ഇസ് ദ വോളിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഡെൽറ്റ ടി എച്ച് എഫ് ഇസ് ദ heat of fusion del, uh, delta h v is the heat of vaporization idu sadharana athra pradhana petta equation alla mattu equationukal aanu koodudile pradhanyam ullathu engilum kf calculation vendi namukku ubhayogikkavana equation aanu kb calculation vendi ubhayogikkavana equation aanu idu molar mass of solvent umayittu related aanu m is the molar mass of solvent m b is the molar mass of solute സോൾവെന്റിന്റെ നേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കെ എഫ് ആൻഡ് കെ ബി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓസ്മോസിസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഓസ്മോസിസ് ഇൻ ബയോളജി ക്ലാസ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഫ്രം സോൾവെന്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു സൊല്യൂഷൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് through a semi permeable membrane semi permeable membrane in the short form an spm selectively permeable membrane solvent compartment il nin solvent il nin solvent molecules solution compartment ilekku poguna semi permeable membrane pass idu poguna passage ne nammal parayna peraana osmosis example for semi permeable membrane pig bladder parchment or cellophane semi permeable animal or vegetable origin they contain network of sub microscopic holes smaller solvent molecule can pass through it but bigger molecule cannot pass through it semi permeable membrane aayittu sadharana parayunnathu pig bladder അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലി ഓർ സെല്ലോഫെയിൻ കെമിക്കലി സെല്ലോഫെയിൻ സെല്ലോ സസറ്റേറ്റ് മുതലായ ഒക്കെ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറീനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ആനിമൽ ഓർ വെജിറ്റബിൾ ഒറിജിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറീനിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളുണ്ട് ഈ ഹോളുകളിൽ കൂടെ ചെറിയ സോൾവൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കടന്നു പോകുന്നു വലിയ മോളിക്യൂൾസ് കടന്നു പോകുന്നില്ല Example for Osmosis Shrinking or raw mango when pickled in brine due to the loss of water by Osmosis Now we are going to say Manga is a little bit of a tree Manga is a little bit of a tree 
അതിന് കാരണം മാങ്ങയിലുള്ള വെള്ളം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ മാങ്ങയിലെ വെള്ളം പോകുന്നു മാങ്ങയുടെ തൊലിയിൽ കൂടെ കടന്ന് ഉപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു വെള്ളം പോയ മാങ്ങ മാങ്ങ ചുങ്ങുന്നു വിൽറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് റിവൈവ് വൺ പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് നമുക്കറിയാം വാടിയ പൂവുകൾ ചെറുതായിട്ട് വാടിയ പൂവ് ഫ്ലവർ വൈസിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാടി ചെറുതായിട്ട് വാട്ടം നട പറ്റിയ പൂക്കളുടെ മുകളിൽ വെള്ളം തെളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതും ഓസ്മോസിസ് ആണ് വെള്ളം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവൻറ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓസ്മോസിസ് മുഖേന കടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽ കൊളാപ്സ് വെൻ സസ്പെൻഡ് ഇൻ സലൈൻ വാട്ടർ വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ലെസ് ദൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലഡ് സെൽസ് സ്വെൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ സൂ ഇരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചുരുങ്ങുന്നു അതിന് കാരണം ബ്ലഡ് സെല്ലുകളിലുള്ള വെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കുറവ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ബ്ലഡ് സെല്ല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെല്ലിലേക്ക് സോൾവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കടക്കുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സെല്ല് സ്വെല്ല് ചെയ്യുന്നു വീർക്കുന്നു പീപ്പിൾ ടേക്കിംഗ് ലോട്ടോ സോൾട്ടി ഫുഡ് ഹാസ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ സെൽ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസസ് കോൾഡ് എഡിമ കൂടുതൽ അളവിൽ സോൾട്ട് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ സ്പേസുകളിൽ വാട്ടർ റീട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ നിറഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എഡിമ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം സോയിൽ ഇൻ ടു പ്ലാന്റ് സെൽ ഈസ് പാർഷ്യലി ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് ചെടികളുടെ വേരുകൾ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്മോസിസ് മുഖേനയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് സാൾട്ടഡ് ഫുഡ് ഈസ് ത്രൂ ഓസ്മോസിസ് സോൾട്ടഡ് ഫുഡുകളിൽ അതായത് ഉപ്പിലിട്ട ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയിലിട്ട ഫുഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലൊക്കെ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയയിൽ വെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ട് അതിലെ സെല്ലിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ സെൽ വാൾ കടന്ന് സോൾട്ടഡ് ഫുഡിലെ ഫുഡ് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് പോയി ബാക്ടീരിയ ചുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അത് ഒന്നിലിങ്ങനെ നശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ സോൾട്ടഡ് ഫുഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ചെയ്ത ഫുഡുകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ തടയുന്നത് ഓസ്മോസിസിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഷ്രിങ്കിങ് ഓഫ് റോമാങ്കോ റോമാങ്കോ പച്ച മാങ്ങയിലുള്ള വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ ഉപ്പിലേക്ക് ഉപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഉപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഓസ്മോസിസ് മൂലം പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാങ്ങ ചുരുങ്ങുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സോൾവൻറ്റ് സെമി പെർമിബൾ മെമ്പ്രെയിനിൽ കൂടെ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്കുള്ള സോൾവൻറ്റിൻ്റെ പാസേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ് ത്രൂ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് സോൾവൻ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് വെള്ളമാണ് സോൾവൻ്റ് എങ്കിൽ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് എഡിമ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീട്ടൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഇൻട്രസെല്ലുലർ സ്പേസസ് ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് ഇനി പാർഷ്യലി ദ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ പ്ലാൻറ്റ് റൂട്ട് ഈസ് പാർഷ്യലി ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് നെക്സ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നാലാമത്തെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് 
ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോസിസ് അല്ല കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ടു സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഇഫ് സം എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് this pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of solution osmotic pressure is proportional to molarity namukku ariyam solvent side il ninnu solution side like allengil concentrated solution il ninnu dilute dilute solution il ninnu concentrated solution like ulla solvent inde passage ne allengil flow ne parayuna peraana osmosis solution side le alleya concentrated solution side le nammal extra pressure apply cheyigeyanengil korche pressure apply cheyigeyanengil ee flow of solvent can be prevented ingeyulla solvent inde passage namukku tadayanayittu sadhikkum ingane osmosis tadayan avashyamaya minimum pressure ne parayuna peraana osmotic pressure the excess pressure required for the prevention of osmosis that is flow of solvent from solution compartment to from solvent compartment to solution compartment or from dilute solution to concentrated solution is called osmotic pressure minimum excess pressure required to stop osmosis നമുക്കറിയാം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാരിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി സി ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹിയർ വി യൂസ് മൊളാരിറ്റി ആസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം പൈ ഈസ് ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആർ ഈസ് ദ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ബാർ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് സാധാരണ ബാറിലാണ് പ്രഷറെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആർ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം എൻ ബി ഡിവൈഡ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ആണ് ദറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ വോള്യം ദറ്റ് ഈസ് എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ദെൻ ആർ ഇൻ ഇൻഡു ടി ഈ ബി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വി സി ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ആർ ടി എൻ ബിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ആർ ടി എം ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വി നമുക്കറിയാം അൺനോൺ മാസിൻ്റെ ഇ എം ബി അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ബി സീക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ വി ഇറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ മോളാർ മാസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി എൻ എ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയും പോളിമേഴ്സിൻ്റെ വലിയ മോളിക്യൂളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മറ്റുള്ള കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഇൻഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഐസാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തണുപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്യി അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബയോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് കാൽക്കുലേഷന് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഇൻ പോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക
ആ മോളിക്യൂള് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മൊളാലിറ്റി അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഹാസ് ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈവൻ ഫോർ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് വാല്യൂസ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റോ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന ചെറിയ എററുകൾ റിലേറ്റ് വലിയ റിലേറ്റീവ് എററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയത് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെറിയ വേരിയേഷൻ നമ്മളുടെ എറർ കാൽക്കുലേഷനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് എറർ വളരെ കുറവാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് മറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് എററിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് It is useful for biomolecules that are not stable at higher temperature and polymers with poor solubility. We have already said that we have an elevation volume point of value because of the colligative properties of the biomolecules. Biomolecules, proteins, nucleic acid and enzyme, biomolecules decompose and stable. So, that is not the property of the measurement. പോളിമേഴ്സ് വിത്ത് പൂവർ സോലിബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം വലിയ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് സോലിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സോലിബിലിറ്റി കുറവുള്ള ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അതർ കോളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർമെൻറ്റ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുള്ള സൊല്യൂഷനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷനും സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുമുള്ള സൊല്യൂഷനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലഡ് സെൽ ബ്ലഡ് സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഐസോട്ടോണിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവയെ നമുക്ക് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവയുടെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും കോൺസെൻട്രേഷനും സെയിം ആണ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ലോവർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ഹയർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷന് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ഐസ് ബ്ലഡ് എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് സി എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള എൻ എസ് സി എൽ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള എൻ എസ് സി എല്ല് ബ്ലഡ് സെൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അത് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനായിട്ട് പെരുമാറുന്നു പോയിൻറ്റ് നയനിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അപ്പോൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈലൂട്ടിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്കുള്ള സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് സെല്ലിലുള്ള വെള്ളം ടു പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സെല്ല് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ചുരുങ്ങുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രീനേഷൻ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലഡ് സെല്ലുമായിട്ട് ഐസോഡോണിക് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെ ആണ് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിൻ
കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഹൈപ്പോട്ടോണി സൊല്യൂഷനാണ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ ബ്ലഡ് സെല്ല് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെല്ല് ഉയർന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള സൊല്യൂഷനായിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതായത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ബ്ലഡ് സെല്ലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സെല്ല് വീർക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സെല്ല് വെള്ളം കയറി വീർത്ത് അവസാനം അത് പൊട്ടി വേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രാവേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെല്ല് ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് വിത്ത് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂള് സോൾവെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലേക്ക് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ഉപയോഗിച്ച് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് തടയാൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രഷറിനെ മിനിമം പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അതായത് സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് വെള്ളമാണ് സോൾവെൻറ്റ് എങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ പ്രഷർ ഹയർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നില്ല ഓസ്മോസിസ് നടക്കാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല തിരിച്ച് ഉള്ള റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് സോൾവെൻറ്റ് സെമി വെർമിയർ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടെ സോൾവെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു സോൾവെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ഫ്ലൈസ് ത്രൂ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡീസാലിനേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ഉപ്പുവെള്ളമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുറെ ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വെള്ളമാണ് സീ വാട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് പോലെയുള്ള ലവണങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കടൽ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം മാറ്റാനായിട്ട് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് മൂലം നമുക്ക് സാധിക്കും സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റുകൾ കൂടുതലുള്ളത് കടൽ ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് ആണ് അവിടെ ശുദ്ധവെള്ളം ശുദ്ധജലം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ വാട്ടറാണ് ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഫ്രഷ് വാട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസിനെതിരായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേലും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള പ്രഷർ വേണം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഈ പ്രഷറിനെ താങ്ങാൻ അത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ താങ്ങാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് പോലെ അസറ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ സെല്ലോഫൈൻ പോലെയുള്ള സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അപ് നോർമൽ മോളിക്കുല മോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അൺനോൺ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയാണ്
this lower or higher molecular mass is called abnormal molecular mass അതായത് മോളിക്കുലാർ മാസ് യഥാർത്ഥ മോളിക്കുലാർ മാസിനേക്കാളും കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഇരട്ടിയോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർഡോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മോളിക്കുലാർ മാസിൽ വ്യത്യാസം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ചില പ്രത്യേകതകളെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു മോളിക്കുലാർ അസോസിയേഷൻ ഓർ മോളിക്കുലാർ ഡിസോസിയേഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽസ് ആണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റിൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ എ സി എൽ ഒരു എൻ എ സി എൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു എൻ എ പ്ലസും ഒരു സി എൽ മൈനസും അങ്ങനെ രണ്ട് എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പാർട്ടിക്കളുടെ എണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണം ഇരട്ടിയാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മോളിക്കുലാർ മാസം റിവേഴ്സലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻവേഴ്സലി റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനുകളിലൊക്കെ കണ്ടു എം ബി കാൽക്കുലേഷനിൽ ഡെൽറ്റ ടി വി താഴെയാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ പൈ താഴെയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പറും ഇൻവേഴ്സലി റിലേറ്റഡ് ആണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയാൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് കുറയുന്നു മോളിക്കുലാർ അസോസിയേഷൻ ചില മോളിക്യൂള് മോളിക്യൂളുകൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മോളിക്യൂള് പോലെ പെരുമാറുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ ബെൻസിൻ മോളിക്കുലർ അസോസിയേഷൻ ടേസ് പ്ലേസ് രണ്ട് മോളിക്യൂള് കൂടി ചേർന്ന് ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നുപോലെ പെരുമാറുന്നു ടേസ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ പോലെ പെരുമാറാൻ കാരണം അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് മൂലം ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒറ്റ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈമർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂള് നമ്മൾ ബെൻസിലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എണ്ണം കുറയുന്നു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയുന്നു മോളാർ മാസ് ഇരട്ടിയാവുന്നു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം പകുതിയാവുമ്പോൾ മോളാർ മാസ് ഇരട്ടിയാവുന്നു ദ മോളാർ മാസ് ബിക്കം ടു വൈസ് ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡൈമർ ഫോമേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് മൂലം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവിടെ വേറൊരു സി എച്ച് ത്രീ സി സി ഒ ഒ എച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ പാഷ്യ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പാഷ്യൽ ബോണ്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പാഷ്യൽ ബോണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇത് ഒറ്റ മോളിക്യൂൾ പോലെ പെരുമാറുന്നു നമ്പർ കുറയുന്നു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒരു ഒന്ന് പോലെ പെരുമാറുന്നു നമ്പർ പകുതിയാവുന്നു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പകുതിയാവുന്നു മോളിക്യൂൾ ആർമാസ് ഇരട്ടിയാവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കറക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കളയാൻ വേണ്ടി വാൻ ഹോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു to account for association or dissociation van hoff introduced a factor called van hoff factor i van hoff factor i nalla letter upayogichana nammal soojivikkunathu i is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass allengil observed colligative property by calculated colligative property allengil total number of moles of particle after association or dissociation divided by ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ വാൻ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോളാർ മാസിന് നോർമൽ മോളാർ മാസ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ മുകളിലാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ മുകളിലാണ് എഴുതുന്നത് താഴെയാണ് അപ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് എഴുതുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ
particles total number of particles after association or dissociation by total number of particles before association or dissociation idana korchum kodi namukku elupathile manasilakkavunna equation sodium chloride inde case il namukku ariyam dissociation ana nadakkunnathu oru nacl oru na plus um oru cl minus um angane rendu particle aayittu maarunu appo after dissociation number of particle rendana before dissociation number of particle onnana appo van ho factor namukku ariyam 2 by 1 sodium chloride inde case il i van ho factor i is equal to 2 aanu in the case of benzoic acid in benzene or acetic acid in benzene ivada nadakkunnathu association aanu namukku ariyam association rendu particle koodi chernattana oru dimer undavunnathu appo number of particle randanam ittu kaynal oranana undavunnathu appo total number of particle after association adu onnayittu perumarunu acetic acid inde case il ivada onnanengil thaale before association rendu അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് പോലെ പെരുമാറുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ഒന്ന് ദോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഇസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഫോർ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെ ബെൻസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സോഡിയം ക്ലോറേൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ രണ്ട് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് വാൻ ഫോർ ഫാക്ടർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അങ്ങനെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ട് മൂലം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വാൻ ഫോർ ഫാക്ടറും കൂടി കൊടുത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പ് പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനിൽ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ സി ഇക്വൽ ടു എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടെ ഐ കൂടി ഗുണിക്കണം എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബിയിൽ കെ ബി എം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഐ ഇൻറ്റു കെ വി ഇൻറ്റു എം ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് റീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എൻ ബി ആർ ടി ബൈ വി ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും നമ്മൾ ഐ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോളിക്കുലർ മാസ് ഈ ഇക്വേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ വേരിയസ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ചാസ് റിലേറ്റീവ് ലോറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ and the different equation relating to these properties with the molecular masses and osmotic osmosis reverse osmosis application etc